இன்னைக்கு ஜீரண சத்தியை அதிகப்படுத்துகிறேன் வெத்தலை சாதம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் நாங்கள் வெத்தலையை போய் முதல் பறிச்சிருவோம் ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு ரெண்டு வெத்தலை இருந்தாலே போதும் சாதம் செஞ்சிடலாம் அதுக்கும் முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் வெத்தலை வெத்தலை சாதம் செய்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் நான் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கடுகு பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் கடுந்து பருப்பும் நல்லா பொரியட்டும் ஒரு அஞ்சு பூண்டு பல் அப்படி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டையும் போட்டுருவோம் பூண்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுருலாம் எவ்வளோ கூட பூண்டு வெங்காயம்லாம் பொடியாக கட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கூட சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதோடு போட்டிருக்கேன் எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் இதோட ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வேணாம்னா போட வேணாம் ஏன்னா கடைசியில் நம்ம மிளகும் தூளும் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் அதனால் வேணாம் அப்படின்னா விட்டுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக ஒரு கப் அளவு நடக்கல பருப்பு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்துருவோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் உணிக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த மிளகு தூளையும் இப்போ இதோட சேர்த்துருவோம் எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருணும் இதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வெத்தலை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அந்த வெத்தலையுமே நடுவில் அந்த காம்புகளை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு ரெண்டு வெத்தலை போதும் ரொம்ப போட்டாலுமே உங்களுக்கு வெத்தலை வாடை ரொம்ப இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டே ரெண்டு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதுக்கு வேண்டிய அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெத்தலை போட்டு வதக்கையிலேயே வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரே ஒரு சா ஒரே ஒரு கப்பு சாதம் மட்டும் இதோட சேர்த்துருக்கேன் இந்த சாதமே ரொம்ப கொலையக்கூடாது கொஞ்சம் பொழு பொழுன்னு இருக்கணும் சாதம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடையில நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாமே எல்லா எல்லா படுற மாதிரி நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இது கூட நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சை மிள சாறு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கடைசியில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம் அப்படியே ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம் சாதம் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப இந்த அருமையான சாதத்தை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்